हेलो गाइस तो लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोसेस लेआउट जिसे फंक्शनल लेआउट भी कहा जाता है तो सबसे पहले प्रोसेस लेआउट किसे कहा जाता है थोड़ा हम आइडिया जो थोड़ा हम समझ लेते हैं प्रोसेस लेआउट में मेरे पास नंबर ऑफ मशीन अवेलेबल है लेकिन प्रोसेस लेआउट अगर मुझे डिजाइन करना है तो सिमिलर टाइप के मशीन है जैसे कि मेरे पास सीयरिंग मशीन है तो मुझे उसको एक ही रूम में या उसके लिए एक सेक्शन पूरा बना लेना है कि उस सेक्शन में सिर्फ सीयरिंग मशीन से रहेंगे वहाँ फिक्स रहेगा सिर्फ शेयरिंग मशीन मेरे पास मिलिंग मशीन अवेलेबल है तो उसके लिए भी मुझे एक अलग सेक्शन या अलग शॉप या एक रूम बना देना है नंबर ऑफ मशीन पर हम बता सकते हैं अगर कई सारे मशीन अवेलेबल है तो पूरा शॉप बना देंगे और अगर जो नंबर ऑफ मशीन है वो कम रहेंगे तो मुझे सिर्फ उसके लिए एक सेक्शन बना देना है तो मिलिंग मशीन के लिए भी अलग सेक्शन ड्रिलिंग मशीन अवेलेबल है उसके लिए भी अलग सेक्शन और पैकेजिंग मशीन के लिए भी एक अलग सेक्शन तो कुछ इस तरह से अगर हम लेआउट डिजाइन करेंगे तो उसे प्रोसेस लेआउट कहा जाता है तो वो प्रोडक्ट लेआउट से कैसे डिफरेंट है वो समझते हैं प्रोडक्ट लेआउट में क्या होगा जब हमारा प्रोडक्ट है एक ये पूरी एक सीक्वेंस डिसाइड की गई होगी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ये मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है यहां पर मैं प्रोडक्ट लेआउट के बारे में बात कर रहा हूं ना एक बार हमारा कंपोनेंट इस सिक्वेंस में एंटर हो जाएगा तो वो सिक्वेंशियल वाइज वो पूरे अपने ऑपरेशन करते हुए जब बाहर निकलेगा तो हमारे हाथ में पूरा हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट तैयार होगा बट ये प्रोडक्ट लेआउट है नाउ प्रोसेस लेआउट में क्या होगा वो समझते हैं थोड़ा तो इन दिस लेआउट मशीन्स आर लोकेटेड टुगेदर मशीन्स को एक साथ ही लोकेट किया जाता है सिमिलर टाइप्स ऑफ मशीन आर अरेंज इन वन एरिया ऑफ द प्लांट तो मैंने जैसे कहा कि सियरिंग सेक्शन है तो उस एरिया में उस रूम में या उस शॉप में सिर्फ शेयरिंग मशीन ही अवेलेबल होंगे उसी तरह से सेकंड मिलिंग सेक्शन रहेगा तो उसमें मिलिंग मशीन ड्रिलिंग में ड्रिलिंग मशीन पैकेजिंग में पैकेजिंग मशीन ही अवेलेबल रहेंगे सिमिलर प्रोसेस कैरीड आउट एट अ प्लस तो यहाँ पर शेयरिंग मशीन है तो वहां पर सिर्फ शेयरिंग ऑपरेशन ही कैरीड आउट होंगे यहाँ पर मिलिंग सेक्शन है तो सारे मिलिंग मशीन से है तो मिलिंग रिलेटेड जितने भी प्रोसेस है जितने भी ऑपरेशन होंगे ड्रिल बोर करना काउंटर बोर करना थ्रेड वो सब मिलिंग सेक्शन में ही अवेलेबल हो गए तो एक ही मशीन सारे सिमिलर टाइप के अवेलेबल है तो उसमें सिमिलर प्रोसेस कैरीड आउट होंगे बस इस तरह से हमें समझना है नाउ तो यहाँ पर मैंने एक डिज़ाइन किया है जैसे कि मेरे पास तीन टर्निंग मशीन अवेलेबल है तीन मिलिंग मशीन अवेलेबल है और तीन ड्रिलिंग मशीन अवेलेबल है Uh, मेरे पास एक कंपोनेंट काफ़ी यहाँ पर क्या होगा डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट यहाँ पर मुझे मिलेंगे तो मुझे देखना है कि कौन सा मशीन किस टाइम पर आइडल रहेगा सबसे पहले मेरे पास ये टर्निंग मशीन है यहाँ मैंने एक पूरा रूम डिजाइन कर दिया है प्रोसेस लेआउट की मदद से यहाँ इस रूम में सिर्फ टर्निंग मशीन ही अवेलेबल होंगे मेरी मेरी जो पहली प्रोसेस रहेगी टर्निंग में वो मुझे इस मशीन में करना है तो सबसे पहले मेरे Uh, मुझे जो मशीन यूटिलाइज करना है तो ये मशीन रहेगा फिर मैंने उसके बाद जो सेकंड ऑपरेशन रहेगा वो मिलिंग में है और यहाँ मिलिंग सेक्शन में से मेरे पास ये मशीन अभी आइडल है अवेलेबल है तो उसके बाद सीधा मैं प्रोसेस करूँगा यहाँ पर uh, उस कंपोनेंट uh, को यहाँ पर भेजूंगा नाउ यहाँ पर रॉ मटेरियल आएगा यहाँ पर उसका ऑपरेशन कम्प्लीट हो जाएगा फिर से मुझे टर्निंग मशीन की रिक्वायरमेंट टर्निंग ऑपरेशन कम्प्लीट करना है सेकेंड सेटअप के लिए तो ये मशीन आइडल है तो मुझे यहाँ पर उस उसको शेड्यूल करना पड़ेगा और मटेरियल को यहाँ पर मूव करना पड़ेगा फिर सेकंड सेटअप यहाँ पर थर्ड सेटअप होगा टर्निंग मशीन में तो वो कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे ड्रिलिंग मशीन की रिक्वायरमेंट रहेगी तो ड्रिलिंग मशीन तक मैं मटेरियल को पहुँचा दूंगा तो इस प्रकार से मुझे पूरे प्लानिंग के साथ टाइम कितना लगेगा सारा कैलकुलेशन करने के बाद मुझे मटीरियल फ्लो एक प्लान करें करना पड़ेगा उसे कंट्रोल करना पड़ेगा फिर इस प्रकार से पूरा प्रोसेस लेआउट को मुझे डिजाइन करना पड़ेगा तो इस प्रकार इससे जिस जो डिजाइन है ये पूरा कि सिमिलर टाइप ऑफ मशीन अवेलेबल इन अ सिंगल सेक्शन और रूम तो उसे प्रोसेस लेआउट कहा जाता है नाउ एडवांटेज क्या है ऑफ प्रोसेस लेआउट द प्रोडक्शन सिस्टम इज फ्लेक्सीबल टू एकोमोडेट डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब क्योंकि यहाँ पर कुछ एक प्रोडक्ट लेआउट के जैसे पूरे हमने मशीन को सिक्वेंशियली सेट नहीं किया है यहाँ पर सारे मशीन्स अवेलेबल हैं 
तो जो भी आइडल रहेगा मशीन उसको हमें यूज करना है उसका यूटिलाइज करना है और प्रोडक्ट को बनाना है मैन्युफैक्चर करना है तो काफी अलग अलग प्रकार के जॉब डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब आएंगे उसको हम यूज कर सकेंगे उसको बना सकेंगे इजीली क्योंकि कोई पर्टिकुलर मशीन है वो वहां पर फिक्स नहीं है कि वहां पर सिर्फ ये कंपोनेंट में यही ऑपरेशन होगा सारे मशीन अवेलेबल है कोई भी मशीन को हम यूज कर सकते हैं जब भी वो आइडल कंडीशन में हो डिफरेंट जॉब के लिए नाउ स्टॉपिंग ऑफ वन मशीन डज नॉट स्टॉप द वॉल प्रोडक्शन लाइन तो यहाँ पर ये मशीन अगर ब्रेक डाउन हो गया मेंटेनेंस में चला गया तो ये मशीन का हम यूज करेंगे बट यहाँ पर प्रोडक्ट लेआउट में क्या होगा प्रोडक्ट लेआउट में ये पूरा एक सिक्वेंशियल फ्लो है तो यहाँ पर ये टर्निंग मशीन अगर ब्रेक डाउन हो गया तो ये ऑपरेशन के बिना हम उस मटेरियल को रॉ मटेरियल को आगे नहीं पहुँचा सकते तो ये पूरी लाइन ब्रेक हो गई है तो हमारा कंपोनेंट बनेगा ही नहीं तो ये पूरा जो चेन है जो पूरी लाइन है वो प्रोडक्शन लाइन है वो खत्म हो जाएगी तो मुझे सबसे पहले इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा फिर ही हम कुछ आगे काम कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अगर ये ब्रेक डाउन हो गया है तो मैं इस मशीन का यूज कर सूंगा इस मशीन का यूज करूंगा तो नंबर ऑफ मशीन मेरे पास अवेलेबल है इसीलिए तो स्टॉपिंग ऑफ वन मशीन डज नॉट स्टॉप द वर्ल्ड प्रोडक्शन लाइन ओके एंड द स्किल्ड पर्सन विल हैव वर्क सेटिस्फेक्शन ड्यू द ड्यू टू द डाइवर्सिफाइड एंड द चैलेंजिंग जॉब्स तो यहाँ पर नंबर ऑफ जॉब और डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब आएंगे तो जो स्किल्ड वर्कर है उसको भी जो वो काम करेगा वो वर्क करेगा वो सेटिस्फाइड होगा क्योंकि हर यहाँ पर क्या होगा ये पूरे प्रोडक्ट लेआउट में बस हमें क्या करना है हमारे कंपोनेंट को क्लेम करवाना है वो ऑपरेशन हो जाने के बाद उसको डिक्लेम करवाना है बस साइकिल स्टार्ट स्टॉप ही करना है बट यहाँ प्रोसेस लेआउट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब आते रहेंगे तो पूरा एक आ, क्या क्या रहेगा एक एडवेंचरस टाइप माहौल बना रहेगा कि आज कुछ नया करना है कुछ इस तरह से तो जो स्किल पर्सन है उसको मजा आएगा काम करने में हर बार एक ही टाइप का जॉब नहीं रहेगा चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन डज नॉट अफेक्ट द प्लांट लेआउट तो यहाँ पर भी अगर हम कंपेयर करें प्रोडक्ट लेआउट से प्रोडक्ट लेआउट में पूरा एक डिजाइन मटेरियल फ्लो डिजाइन किया गया होगा तो वहां उसके कारण वहां पर दिक्कत रहेगी उसके कारण अगर हमने डिजाइन किया गया भाई यहाँ तो कुछ डिजाइन ही नहीं जो भी मशीन आइडल रहेगा उसको हमें यूज कर कर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट को बनाना है सिर्फ इसीलिए और दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट लेआउट हैज अ बेटर मशीन यूटिलाइजेशन सो लेस नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड ऑन द सॉफ्ट फ्लोर यहाँ पर भी आप ऐसा समझ सकते हो कि डिफरेंट मशीन का यूटिलाइज करना है तो मशीन अगर टर्नो मिल हमारे पास एक स्पेसिफिक टास्क uh, के लिए मटेरियल नहीं होगा हम एक मशीन को डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए भी हम यूज कर देंगे तो अगर टर्नो मिल मशीन रहेगा तो टर्निंग पर्पज वाइज भी हम उस मशीन का यूटिलाइज कर सकते हैं और अगर कभी कभार मिलिंग का भी अगर हम काम है जो वर्क है उस टर्नो मिल मशीन में ही कर सके तो अच्छा रहेगा तो एक मशीन uh, का है हम काफी सारा यूज कर पाएंगे बट वहाँ प्रोडक्ट लेआउट में क्या होगा तो वो एक सेम uh, टास्क के लिए ही उसको हम हमने उसको खरीदा होगा हम एक ही प्रोसेस उसमें करेंगे तो मटेरियल तो उस मशीन का जो यूटिलाइजेशन है वो कम रहेगा बट यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट आते रहेंगे तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क ऑपरेशन उस पर करेंगे तो मटेरियल जो मशीन है उसका यूटिलाइजेशन होगा वो काफी ज्यादा होगा एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ प्लांट तो हमने प्लांट को इस तरह से ही सेट किया है कि यह मास प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल भी नहीं है बेंच टाइप प्रोडक्शन के लिए भी आप कह सकते हो कि ये रहेगा जॉब कि यहाँ पर थोड़े थोड़े कंपोनेंट वॉल्यूम में ही कंपोनेंट आते रहेंगे तभी हमने ये प्रोसेस लेआउट वाला टास्क है वो हमने डिजाइन किया होगा कि यहाँ पर कंपोनेंट है नंबर ऑफ कंपोनेंट वो काफी कम रहेंगे तो तभी हम ये प्रोसेस लेआउट वाला प्लांट डिजाइन कर सकते हैं वरना प्रोडक्ट लेआउट वाला मास प्रोडक्शन के लिए बेस्ट रहेगा तो वॉल्यूम जो भी ज्यादा हो या कम हो कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा हमें तो बस मशीन का यूटिलाइज करना है उसे यूज करना है जो भी वो आइडल रहेगा नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रोसेस लेआउट प्रोसेस लेआउट का डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं सिंस द मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम वन शॉप टू अनदर शॉप मटेरियल हैंडलिंग इज कॉस्टलियर जैसे कि हमने देखा कि ड्रिलिंग मशीन के लिए मैंने एक शॉप बना दिया बिलिंग के लिए दूसरा शॉप और ड्रिलिंग के लिए तीसरा शॉप कुछ इस प्रकार से मैंने डिजाइन किया है बट जब क्या होगा फर्स्ट 
ऑपरेशन है फर्स्ट सेटअप रहेगा वो मुझे यहाँ टर्निंग मशीन में करना है सेकेंड है वो यहाँ मिलिंग मशीन में करना है तो मुझे मटेरियल को एक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद उसे मुझे मिलिंग सेंटर में भी भेजना पड़ेगा तो मटेरियल फ्लो बनाए रखने के लिए जो मटेरियल मूवमेंट रहेगा वो काफी ज्यादा होगा फिर मुझे टर्निंग मशीन फिर मुझे ड्रिलिंग मशीन तो कुछ इस प्रकार से मटेरियल का फ्लो मुझे बनाना पड़ेगा यानी कि मटेरियल को मूवमेंट कराना होगा तो वो कॉस्टलियर बनी बन जाएगा एज अ वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरीज आर रिक्वायर्ड टू बी मूव फ्रॉम वन मशीन टू अनदर टाइम कंजन इज हायर तो काफी कभी कभार क्या होगा कि जब ये कंप्लीट कर दिया मैंने ये रॉ मटेरियल का फर्स्ट सेटअप फिर मुझे मिलिंग का ऑपरेशन कुछ उस पर करना है बट ये अभी मशीन अवेलेबल नहीं है एक भी मिलिंग मशीन अवेलेबल नहीं है तो मुझे यहाँ पर उसको स्टोर करना पड़ेगा एक इन्वेंटरी बनाना पड़ेगा कि वहाँ पर मटेरियल थोड़े टाइम के लिए रहे उसको वहाँ पर हमें स्टोर करना पड़ेगा जब ये मशीन उसके आ, इसके लिए फ्री हो जाएगा आइडल आइडल कंडीशन में आ जाएगा तभी उस मटेरियल को मैं यहाँ मिलिंग मशीन में डाल सकता हूँ तब के लिए मुझे इन्वेंटरी के लिए उसको उस जगह पर रखे रखना होगा इन्वेंट स्टोर करना पड़ेगा बस इसी इसी तरह से तो टाइम कंजप्शन रहेगा वो हायर रहेगा क्योंकि उस टाइम के लिए वो मटेरियल वहाँ ऐसे ही आइडल पड़ा रहेगा नाउ ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर मटेरियल हैंडलिंग देर आर मोर चांस ऑफ ब्रेकेज और डैमेज ऑफ सेमी फिनिश प्रोडक्ट मटेरियल का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा इस लेआउट के लिए तो ट्रांसफ़र करने के टाइम पे हमारे मटेरियल डैमेज भी हो सकता है तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है एंड द स्किल पर्सन आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कैरी आउट द जॉब तो जो कैरी ओवर करना है पूरा यहाँ इस कंपोनेंट काफ़ी डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होंगे तो उसको बनाने के लिए कोई स्किल पर्सन चाहिए और उसके साथ ही मटेरियल को मूव करने के लिए भी एक स्किल पर्सन चाहिए नाउ हायर इंस्पेक्शन कॉस्ट इज इन्वॉल्व कि हर हर टाइम पे कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स ही आएंगे तो उस इंस्पेक्शन जो उसका रहेगा पर पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा तो हर बार हमें कंपोनेंट का इंस्पेक्शन करना ही पड़ेगा तो इंस्पेक्शन कॉस्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा शेड्यूलिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज टू बी डन इन ऑर्डर टू अवॉइड द रश एट अ सिंगल टाइम ऑन सिंगल मशीन तो एक मशीन मुझे मुझे उसका यूज़ करना है तो वो कब कितने टाइम के लिए वो आइडल रहेगा वो पूरा प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा कि ये मशीन में अभी ये कंपोनेंट लगा है ये कंपोनेंट ए टाइप का कंपोनेंट है वो काफ़ी कब कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं बी टाइप का कंपोनेंट है उस पर लगाऊंगा और इस प्रकार से पूरा मुझे मशीन कब आइडल रहेगा वो मुझे प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा द सेटअप टाइम फॉर ईच मशीन इज ऑल्सो मोर हर मशीन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम के कंपोनेंट्स आएंगे तो हर बार सेटअप भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि वो पूरे कंटिन्यूस टाइप के कंपोनेंट्स रह, नहीं रहेंगे तो कुछ सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार से मैं कंपोनेंट को क्लैम करवाऊंगा सेटिंग कैसे करूंगा टूलिंग के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा तो इस प्रकार से प्रोसेस लेआउट है प्रोसेस लेआउट में क्या होगा एक प्रकार के सिमिलर प्रकार के मशीन के लिए मुझे एक सेक्शन बनाना है इस प्रकार से और ये जो सारी डिज़ाइन है उसे प्रोसेस लेआउट कहा जाता है यहाँ पर ये प्रोडक्ट लेआउट है यहाँ सिक्वेंसल वाइज मुझे मशीन को इंस्टॉल्ड करना है ये सबसे पहला ऑपरेशन रहेगा उसके बाद सेकंड ऑपरेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ इस तरह से पूरी एक ऑपरेशन की एक सिक्वेंस बन जाएगी एक बार सिक्वेंस में कंपोनेंट हमारा एंटर होगा तो पूरी सिक्वेंस कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट में हमारे पास कंप्लीट प्रोडक्ट रहेगा जबकि यहाँ प्रोसेस लेआउट में क्या होगा हमें मटेरियल मूव कर, करना पड़ेगा हर बार एक ही बार करते जाना है करते जाना है हमारे आ, जो मशीन आइडल रहेगा उस मशीन का हमें यूज करना है कुछ इस प्रकार प्रोसेस लेआउट को हमें कैसे याद रखना है कि हर सिमिलर टाइप के मशीन है उसे एक रूम में हमें वहाँ पर शिफ्ट कर देना है वहाँ पर रखना है बस इस तरह से